നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജസ് തന്നെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജും ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിലേക്കാണ് സോ ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജിന് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് സോ അതിൽ നമ്മൾ കടന്നു ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിവാലിറ്റി ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിവാലിറ്റി നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ഫോൺ ഡ്യുവൽ സിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഡിവാലിറ്റി സോ ദ വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡ്യുവൽ മീൻസ് ടു സൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടു ദ നമ്പർ ടു ഓക്കെ സോ ഡിവാലിറ്റി രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജിന് അത് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്പീച്ചും റൈറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയും പക്ഷെ അതല്ല അവിടേക്ക് എത്തട്ടെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ വേറെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജിന് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ഫോണോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും രണ്ട് മോർഫോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ഫോണോളജിക്കൽ സൈഡും ഉണ്ട് മോർഫോളജിക്കൽ സൈഡും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണോളജി മീൻസ് ഫോണിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് സൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശവുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോർഫോളജിക്കൽ മീൻസ് മീനിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശവുമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ സൗണ്ട്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ സോ സൗണ്ട് ഫോണോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനൊരു വശമുണ്ട് മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു വശമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ഓക്കെ ഓറൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ പല യൂണിറ്റുകളാക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ ഓക്കെ സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൗണ്ടുകൾ ഏറ്റവും തിരിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഫൊണീം എന്ന് പറയുന്ന വെറൊരു സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് മോർഫീംസും ഒക്കെ ആക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ വേർഡ്സ് ആയിട്ടും പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ടും സെൻറ്റൻസുകളായിട്ടും അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്രേസുകളായിട്ടും ക്ലോസുകളായിട്ടും എന്താണ് സിലബിൾസ് ആയിട്ടും മോർഫീംസ് ആയിട്ടും സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൊണീംസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ഫോണോളജിക്കൽ വശവുമുണ്ട് ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ വശവും സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകളായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് സൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശവുമുണ്ട് മീനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശവുമുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡിവാലിറ്റി ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓർ റിക്കൾസീവ്നെസ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചില ലാംഗ്വേജിന്റെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ലാംഗ്വേജിന് ചില റൂൾസും ചില ഗ്രാമറും ഉണ്ട് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താവുന്ന നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേ ലാംഗ്വേജ് റൂൾസും ലാംഗ്വേജ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ലാംഗ്വേജ് ഗ്രാമറും ഒക്കെ
ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഒരു വേർഡും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ശരീരവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മറ്റൊരാൾക്ക് വരാൻ പാടില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ബുക്ക് ഓക്കെ ആ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്തുവിന് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ചില ഇതിന് എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ ഉണ്ട് ഓണമാറ്റോപ്പിക് വേർഡ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഓണമാറ്റോപ്പിക് വേർഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡും അതിൻ്റെ ആ പറയുന്ന മീനിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേർഡ്സ് ഹാവൻറ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലായ്മേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർബിറ്ററിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർബിറ്ററിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടൈമിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെ പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രസന്റ് ടൈമിലുള്ള കാര്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റോ ആയിട്ടോ ഫ്യൂച്ചറോ ആയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ കേട്ടതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പ്രസന്റ് ടൈമിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പം ആ കാര്യം നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടൈമിലേക്കും ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ആസ് വി നോ ദർ ആർ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് അപ്പം സ്പീച്ചും റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിന് അപ്പം അത് നമ്മളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പറഞ്ഞ് കേട്ട കാര്യത്തിന് ഓക്കെ ആ കേട്ട കാര്യത്തിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സംസാരത്തിലേക്ക് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പൊ ഒരു സ്പീച്ചിനെ റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റിനെ സ്പീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതിയ കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അനിമൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറിട്ടതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ആർക്കില്ല ആനിമൽ ലാംഗ്വേജിന് ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ്